নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী রূপক সাহার উপন্যাস জুয়ারির ষষ্ঠ পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনো অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে সন্তু পুরোপুরি ষাটটার খেলার মধ্যে ঢুকতে চাইছে এবং তার জন্য একজন এক্সপিরিয়েন্সড মানুষের কাছে গেছে ষাটটার সমস্ত কিছু বুঝতে কিন্তু এই কোন পথে এগোচ্ছে সন্তু তবে হ্যাঁ একটা ভালো জিনিস হচ্ছে সন্তুর জীবনে বোধ হয় একজনের আগমন হয়েছে রাধি যে তার এক পরিচিতের বাড়িতে কাজ করে মেয়েটিরও বোধ হয় সন্তুর ওপর মায়া পড়ছে সবই ঠিক আছে কিন্তু যে পথে সন্তু চোখ বন্ধ করে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে তার অন্তিম পরিণতি কি হবে সেটাই তো চিন্তার ব্যাপার এবং এই চিন্তাতেই রয়েছে তার বন্ধুরাও পঞ্চম পর্বের শেষে আমরা শুনলাম যে সন্তু চলেছে রাধের সাথে দেখা করতে প্রথমবার একাকিত্বে তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে দেখা যাক এই পর্বে এই গল্প কত দূর করায় শুরু করছি জুয়ারির ষষ্ঠ পর্ব ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় মিনি বাস স্ট্যান্ডে এসে সন্তু দেখল রাধি তখনও আসেনি আশপাশ ভালো করে দেখে ও ধীরে সুস্থে চায়ের দোকানে গিয়ে বসল ফাঁকা বাসে ওঠার জন্য এখনও কিছু লোক লাইন দিয়ে আছে স্ট্যান্ডে অবশ্য বাস নেই সন্তু ভালো করে নজর করল পরিচিত কেউ আছে কি না দুপুর একটা দেড়টার আগে ভিড় কমবে না দোকানে বসে সন্তু রাধির কথাই ভাবতে লাগলো ওর ভালো নামটা কি সন্তু এখনো তাও জানে না খুকুমণিদা বা বৌদিকে তো আর এসব কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না ইচ্ছে করলে অবশ্য এখনই জানা যায় সেলাই স্কুলের দিদিমণির কাছে গিয়ে তবে সন্তু তাগিদ অনুভব করছে না রাধির পরিচয় কি বাবা মা কে ওর ও শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু এসব জানার কোনো ইচ্ছাই সন্তুর নেই এই একটা মেয়ে যার প্রতি ও তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছে ওকে পাওয়ার প্রবল ইচ্ছাটা জাগে হঠাৎই একদিন খুকুমণিদার ডাকে সেদিন ওর বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল খুকুমণিদা স্নান করতে ঢুকেছেন শুনে ও অপেক্ষা করছিল ড্রয়িং রুমে হঠাৎ ঝনঝনানি শব্দ এরপরে খুট করে দরজা খোলা শব্দ তোমার হয়েছে কি লালি সামান্য ফুলদানিটার জন্য ওর গায়ে হাত তুলছো একটা সহায় সম্বলহীন মেয়ে ড্রয়িং রুমে বসেই পুরো দৃশ্যটা যেন দেখতে পাচ্ছিল সন্তু 
বৌদির গলা শুনতে পেল একটু পরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে রাধির ড্রয়িং রুমের পাশ দিয়ে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে ওর বেদনার তো মুখটা এক লহমার জন্য দেখতে পেয়েছিল সন্তু সেটাই ওর মনে গেঁথে গিয়েছিল কানে বার বার বাজছিল খুকুমণিদার কথাটা একটা সহায় সম্বলহীন মেয়ে কয়েকদিন পর রাধিকে সেলাই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার পরামর্শটা আসলে সন্তুই দিয়েছিল খুকুমণিদাকে পাড়ার পুজোর জন্য ডেকোরেটরের সঙ্গে কথা বলার জন্য সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল খুকুমণিদা ফেরার পথে ওই পেরেছিল কথাটা বলছি এখানে এবার নতুন সেলাই স্কুল হয়েছে খুকুমণিদা মেয়েদের জন্য পয়সা করলে কোনো ব্যাপার নেই গরিব ফ্যামিলির মেয়ে আর বৌদের শেখাবে তা আপনার যদি কোনো ক্যান্ডিডেট থাকে পাঠাতে পারেন কারা করছে রে ওই উত্তর প্রান্তিক বলে মেয়েদের একটা অর্গানাইজেশন কাদের কাছ থেকে যেন গোটা বিশেখ সেলাই মেশিন পেয়েছে তা অল্প শিক্ষিত মেয়েরা যাতে রোজগার করতে পারে তার জন্যই স্কুলটা তো আমাদের রাধিকেই ভর্তি করে দিই না পরের বাড়ি তার কদিন কাজ করবে হ্যাঁ দিতে পারেন দাঁড়ান আমি ফর্মটা এনে দিই আপনি শুধু জমা দিয়ে যাবেন বাকিটা দেখার দায়িত্ব আমার খুকুমণিদা অত সব বোঝেনি রাধিকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন ভয় ছিল বৌদিকে নিয়ে ছাড়বে কিনা বোধহয় কোনো আপত্তি করেনি চায়ের দোকানে বসে রোজ সন্তু লক্ষ্য রাখে রাধির দিকে মাঝে মধ্যে সামনাসামনি দেখাও হয়ে যায় কোনো কোনো দিন হয়তো বলে দাদাবাবু একবার যেতে বলেছে পার্কের মাঠে ফুটবল পেটানোর সময় যে রাধি দুষ্টুমি করে বলতো বৌদিকে ডাকব আবার বল ফেলেছ আমাদের বাড়িতে সেই রাধি যেন একদম পাল্টে গেছে এখন কথা বলার সময় ওর ভরাট মুখটা একদিকে একটু হেলে থাকে চোখের পুরো পাতা মেলে তাকায় চাউনিতে নিষ্পাপ সারল্য ফুটে বেরোয় ওর মুখের মসৃণ ত্বকে আলাদা উজ্জ্বল্য খুব খুব পবিত্র মনে হয় এক একদিন দুবেনির একটা কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের সামনে ঝুলিয়ে রাখে চোখ চলে যায় ওদিকে দোকানে বসে সন্তু এসব কথাই ভাবছে রাধির আসার নাম নেই একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল বেলা বারোটা বাজে সেলাই স্কুলে আসার টাইম পেরিয়ে গেছে বৌদিকে তাহলে ওকে আটকে দিল দোকান থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে ও সাউথ সিথি রোডের দিকে এগোল ওই রাস্তা দিয়েই রাধি আসবে যদি দেখা হয়ে যায় ঠাঠা রোদ দূরে প্রায় আধ কিলোমিটার হেঁটে সন্তু আবার ফিরে এলো মিনি বাস স্ট্যান্ডে রাধির কোনো পাত্তা নেই কাপড়ের দোকানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল দোকানের মালিক বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছে এ সময় খদ্দের থাকে না একবার জিজ্ঞাসা করব কি সন্তুবাবু এখানে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ এমনি একজনের জন্য অপেক্ষা করছি এমন কড়া গলায় বলল যে দোকানের মালিক থতমত খেয়ে বলল তা বাইরে কেন আপনি ভেতরে এসে বসুন না অসহিষ্ণু হয়ে এক সময় রাস্তা পেরোল সন্তু স্ট্যান্ডে এখন পাঁচ ছটা মিনিবাস দাঁড়িয়ে এই সময়টায় ড্রাইভার কন্ডাক্টর আর হেল্পাররা আশপাশের হোটেলে ভাত খেয়ে যায় কয়েক পা হেঁটে সিথির মোড়ে আসতেই সন্তু দেখল পিছন থেকে কে একজন ডাকছে আরে সন্তু ভায়া ও সন্তু ভায়া পিছনে তাকাতেই দেখল যতীন তাকে ঘুঘু ডাঙা রিক্সা স্ট্যান্ডের গায়ে লাল র কলা একটা একতলা বাড়ির সামনের দিকে দীপ্তি ধূতাবাস নামে একটা লন্ড্রি আছে যতীন তার বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি গান্ধীজির খুব ভক্ত যতীন দা সব সময় সাদা খদ্দরের হাফাতা শার্ট আর ধুতি পরে থাকেন ও ছেলে অবশ্য সিপিএম হ্যাঁ কেমন আছেন যতীন দা আর আমাদের থাকা আর না থাকা তোমাকে ইদানিং পাড়ায় যে দেখি না হ্যাঁ আজকাল একটু কম যাই কি করছো এখন তেমন কিছু না পার্কের ওখান থেকে তোমরা তো সাতটার ঠেক তুলে দিলে ভায়া এখন ওরা উঠে এসেছে আমার দোকানের পাশে পচার চায়ের দোকানে ওখানেই সাতটার ঠেক করেছি তাই না একটু আশ্চর্যই হলো সন্তু ওটা যে তোমাকেই তুলে দিতে হবে ভায়া এই বুড়ো বয়সে আমি তো আর হাতাহাতি করতে পারি না নকশাদের সময়ও বয়স কম ছিল কখনো সকলো নেমে গেছি এখন তো সবই আউট অফ কন্ট্রোল রতা দিন কয়েক বড্ড বাড়াবাড়ি করছে রতা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে নাকি যতীনদা তাই তো দেখছি কই মাছের যান বুঝো তো দোকানের পাশে সব সময় অ্যান্টি সোশ্যালদের ভিড় ভায়া 
আমার কাস্টমাররা এখন আসতে ভয় পাচ্ছে বিশেষ করে মেয়েরা ঠিক আছে একদিন ওদিকে যাবো যতীনদা বলে সন্তু হাঁটা শুরু করে দিল রামলা লাগার বাল লেনের দিকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় নিরালার এক নম্বর ফ্ল্যাটের কলিং বেল টিপতেই সন্তু দেখল দরজা খুলে রাধি দাঁড়িয়ে রয়েছে আগের দিনের মতো দরজা আগলে নয় ছিটকিনি খুলে ও একটু ভেতরে সরে দাঁড়িয়েছে রাধির চোখ মুখ একটু ফোলা চোখে সেই ঔজ্জ্বল্য নেই রাধি কি কান্নাকাটি করেছে সন্তু ঠিক বুঝতে পারল না বলছি খুকুমণিদা আছে রাধি ঘাড় নাড়ল নেই বডি রাধি আবার ঘাড় নাড়ল নেই ঘাড় নেড়েই ও মুখ নিচু করে ফেলল চৌকাট পেরোল সন্তু হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলে দিল পিছন দিকে খুট করে একটা শব্দ হলো দরজা লক হয়ে গেল ওখানে দাঁড়িয়েই সন্তু জিজ্ঞেস করল কোথায় গেছে ওরা বারাসাত কখন আসবে রাত দশটা নাগাদ রাধি মুখ নামিয়ে রেখেই উত্তর দিচ্ছিল ও দুপা এগুলো ড্রয়িং রুমের দিকে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সন্তু বলল আজ গেলে না যে তোমার জন্যে বেলা দুটো পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম রাধি একবার সন্তুর দিকে তাকিয়েই মুখ নামালো আঙুলে আঁচল প্যাঁচাচ্ছে ওর মুখটা অদ্ভুত মায়া মাখানো সন্তু ঠিক ওর পেছনে এসে বলল ঠাটা রোদ দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম এভাবে কাউকে কষ্ট দিতে আছে রাধি তবুও কোনো উত্তর দিল না বৌদি আটকে দিয়েছিল রাধি ইতিবাচক ঘাণ নাড়ল কেন কাল রাতে ওপরের ফ্ল্যাটে ভিসিয়ার দেখতে গিয়েছিলাম বলে গায়ে আর দিয়েছে মুখ তুলে রাধি ইশারায় দেখালো ঘাড়ের দিকে লালচে একটা দাগ দেখতে পেল সন্তু রাধির কাঁধে দুহাত দিয়ে ওকে ফেরালো নিজের দিকে দু চোখে টলটল করছে জল বাঁহাতে ওর মুখটা তুলে ধরে সন্তু ডান হাতের আঙুল দিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে মুছে দিল সেই জল তারপর ঘাড়ের কাছে লালচে দাগে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ালো স্পর্শে শিউরে উঠল রাধি সন্তু টের পেল ওর নরম শরীরটা থরথর করে কাঁপছে কাঁধ থেকে আঁচলটা খসে পড়েছে সুরল দুটি স্তন একেবারে বুকের কাছে সেদিকে তাকিয়ে সন্তু মুখটা নামিয়ে আনল তারপর বুকের উপর মুখটা চেপে অস্ফুট কণ্ঠে বলল রাধি আমাকে তুমি বাঁচাও কয়েক মুহূর্ত ওইভাবে থেকে সন্তু মুখ তুলল তারপর আঁচলটা তুলে রাধির কাঁধের উপর ফেলে দিল ওর দুহাত রাধির পিঠে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাধির মুখে আমাকে কি বলার জন্য ডেকেছিলেন তুমি এখনো বুঝতে পারছ না লজ্জায় রাধি মুখ নামালো সন্তু ডান হাতে থুতনিটা তুলে রাধির ঠোঁটে চুমু খেল ও অনুভব করল ওর পিঠেও রাধির দুটো হাত উঠে এসেছে হাত দুটো ওকে আঁকড়ে ধরেছে ঝড়ের বেগে ও চুমু খেতে লাগলো রাধির শরীরটা যেন তুলোর মতো দু হাতে ও শরীরটা তুলে গেস্টরুমের দিকে এগোতে এগোতে সন্তু দেখল গভীর সহানুভূতিতে রাধি চোখ পচে আছে ওর মুখ থেকে ক্ষীণ গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে শুভ এই শুভ ওট না পিসিমণির ডাকে ধর্মর করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল শুভ্র কাল রাতে মেদিনীপুর থেকে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল টেবিল ক্লকের দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে এই দেখ খবরের কাগজে তোর ছবি বেরিয়েছে 
বলে শুভ্র হাই তুলল তোমাকে এত খুশি খুশি লাগছে পিসিমণি যে আমি ভাবলাম বাড়িতে তোমার লাভও এসেছে কপট রাগে খবরের কাগজটা লাঠির মতো তুলে পিসিমণি বললেন আবার আমার পেছনে লাগছিস শুভ্র গায়ে পাতলা চাদরটা টেনে নিয়ে বলল তুমি একটু বসো না পিসিমণি আমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও পিসিমণি বিছানায় এসে বসতে শুভ্র কোলে মাথা গুঁজে দিল ছেলেবেলা এইভাবে কতদিন শুয়েছে পিসিমণি তখন নানা রকম গল্প বলতেন বাবা বলতেন আদর দিয়ে দিয়ে তরু তুই ছেলেটার মাথা খাবি পিসিমণি পাল্টা বকতেন সারাদিনে একটু সঙ্গ দিতে পারো না ছেলেটাকে ও যাবেটা কার কাছে বলো তো পিসিমণি কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন এই স্নেহ মাখা স্পর্শটুকুর দাম ওর কাছে অনেক এই সময় যেই ঘরে ঢুকুক ও ভীষণ রেগে যাবে আজ এখনো রোদ্দুর ওঠেনি আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে শুভ্র ভাবল বৃষ্টি হলে আজ বাড়ি থেকে বেরোবেই না কাল বিদ্যাসাগর ট্রফি ফাইনাল নিয়ে খুব টেনশনে গেছে শুভ্র দল কলকাতা ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বর্ধমানের বিরুদ্ধে দুটো গোলই শুভ্রর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে পিসিমণি বললেন হ্যাঁ রে তোর খেলা আমাকে একদিন দেখাতে নিয়ে যাবি এখন না যেদিন ইন্ডিয়ার হয়ে খেলবো সেদিন দেখাবো কবে খেলবি রে প্রশ্নটা শুনে শুভ্র হেসে ফেলল চোখ বুঝে হাসতেই থাকল ইন্ডিয়ান টিমে খেলা কি অত সোজা ওর পজিশনে ইন্ডিয়ান টিমে এখন খেলছে ভূপেন্দ্র সিংহ ঠাকুর আর বিজয়ন ওদের পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সঞ্জয় মাঝি জো পল আনচারি ফ্রান্সিস এলভেরা গৌতম ঘোষ সব্বির পাশা আরও অনেকে এদের হটিয়ে টিমে ঢুকতে গেলে সন্তোষ ট্রফিতে কিছু একটা করতে হবে এসব পিসিমণিকে বলে কোনো লাভ নেই নিচ থেকে মনার মার গলা পাওয়া গেল বাবা মনার মাও ইংরেজি বলছে দুপুরের দিকে আজকাল ক্লাস টাস নিচ্ছে নাকি পিসিমণি কি ভেবেছিস তুই এমে দিয়েছিস বলে আমরা সব মুখ্য লাবু আর আমি যখন যোগমায়া কলেজে ও আবার লাবু কাব্য শুরু করলে কেন রে তুই যদি সন্তু আর রানা করে করে সময় কাটাতে পারিস আমি কেন লাবু লাবু করব না উফ লাবু ছোট মেয়েটা যে এত সুন্দর হবে ভাবতেই পারিনি সেই ছোট্টবেলা একবার দেখেছিলাম তখনই ডলপুতুলের মতো দেখতে ছিল পিসিমণি ডল মানে কিন্তু পুতুল জানি রে জানি হ্যাঁ রে ওই নিরালার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবি একটু বোধ হয় পার্কের মাঠের দিকে আনন্দাকে বলো নিয়ে যাবে নেবার ছাড় আমাকে অনেক দেরি হয়ে গেল আজ তোর জন্যে শুভ্র ছাড়ল না আরো জোরে আঁকড়ে ধরল পিসিমণিকে এই কোলে মাথা রেখে ও আর যাই হোক কোনো ডল পুতুলের কথা ভাববে না কয়েকদিন ধরে ফুলোরা মুখার্জির প্রাইজের প্যাকেট ও টেবিলে পড়ে আছে ওর প্রাইজটা সম্ভবত নিরালা বাড়ির ওই ফ্ল্যাটে নিরেন্দারই ভুল তাড়াহুড়ো করে হয়তো ওর প্রাইজ শুভ্রকে দিয়ে ফেলেছেন আর ফুলোরাই বা কেমন শুভ্রর প্যাকেটটা ফেরত পাঠাতে পারল না হয়তো শুভ্রদের বাড়িতে একা আসতে চায় না ঠিক আছে কিন্তু শ্যামলীকে দিয়েও তো পাঠাতে পারত নে ছাড় অনেক কাজ পড়ে আছে তুই বেরোবি নাকি আজ হুম বিকেলের দিকে একবার রানা আর আমি বড়নগর যেতে পারি তাহলে আমাকে একবার নিরালায় নামিয়ে দিয়ে যাস বলে পিসিমণি বিছানা ছেড়ে উঠলেন শুভ্র হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না না বললে পিসিমণি খুবই কষ্ট পাবেন ও ও জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালো ঘর ছাড়ার আগে পিসিমণি বললেন মনার বাবাকে দিয়ে গোটা কুড়ি ডাব পাড়িয়েছি ডাবের জল পাঠিয়ে দিচ্ছি আজ আর চা খাস না শুভ্রদের বাগানে গোটা কুড়ি নারকেল গাছ এখনো টিকে রয়েছে এত বড় বাগান এখনো এই অঞ্চলে আর কারো নেই জমি বিক্রি হচ্ছে প্রচুর দুমদাম বাড়ি উঠে যাচ্ছে চতুর্দিকে স্টেশনের কাছেই পাতাল রেলের টার্মিনাস হবে বলে এই অঞ্চলে ভিড় বাড়ছে পিসিমণির কথা শুনে শুভ্র মনে মনে হাসল ডাবের জলে যে কোনো গুণ নেই এ কথা বলতে গেলেই পিসিমণি তেড়ে আসবে 
রেডিওতে খবর শোনার জন্য শুভ্র নব ঘোরালো ড্রয়িং রুমে বড় একটা টু ইন ওয়ান আছে তবু ছোট একটা ট্রানজিস্টার নিজের ঘরে শুভ্র রেখে দিয়েছে দরকার হলে খেলার কমেন্ট্রি শোনার জন্য রেডিও খুলে শুভ্র যেন জমাট বেঁধে গেল প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই গানটা হচ্ছে প্রেম শুধু এক মোমবাতি আলোর নাচনে ঝড়ের কাঁপনে যখন তখন মাতামাতি জীবনটা যায় যে বদলে রাতারাতি গানটা মন দিয়ে শুনতে শুনতে ফুল্লোরার মুখটা ওর একবার মনে পড়ল ঘন চুল টানা ভুরু বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ পাতলা ঠোঁট দৃঢ় চিবুক চুম্বকের মতো টানতে শুরু করলো শুভ্রকে বালিশে মুখ গুঁজে ও ভাবল শ্যামলীর কথা আমি জানি ফুলের ঠিক করা আছে সেদিন পার্কের মাঠে তার আগে রানা জিজ্ঞাসা করেছিল এই ফুলমণি তুই খালি না ফুল শ্যামলী নিশ্চয়ই জানে ফুল্লোরার কাকে ঠিক করা আছে ছেলেটা কি ডাক্তার নাকি ইঞ্জিনিয়ার নাকি আইএএস না আর ফুল্লোরার কথাও ভাববে না কি লাভ ভেবে যাকে পাওয়া যাবে না ইতিমধ্যেই অন্যের জন্য যাকে নির্দিষ্ট করা আছে গভীর ব্যথায় ডুবে গিয়ে শুভ্র বিড়বি করে ফুল্লোরার উদ্দেশ্যে বলল ফুল পার্কের মাঠে সেদিন একটাও কথা কেন বললে না তুমি আমার সঙ্গে আমি কি খুব খারাপ ছেলে আমি কি তোমার যোগ্য নই পিঠে প্রচণ্ড জোরে থাবড়া খেয়ে শুভ্র চমকে উঠে বসল দেখল রানা বিছানার সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসছে কে রে বিছানায় শুয়ে কার সঙ্গে কথা বলছিলি ফুল নামটা রানা শোনেনি তো শুভ্র একবার ভাবল হো তুই বুঝবি না গায়ত্রী জব করছিলাম এসব করার জন্য ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাতে হয় ভায়া এখনকার ব্রাহ্মণরা বুঝি বাসি মুখে গায়ত্রী জব করে হেরে গিয়ে শুভ্র কথা পাল্টাল তুই এত সাত সকালে পিতাশ্রী জার্মানি যাচ্ছেন প্রাইম মিনিস্টার কাবার করতে সকালে দিল্লির ফ্লাইটে তুলে দিয়ে এলাম মাতাশ্রী গেলেন ভাইয়ের বাড়ি পাকসার কাছে আসার সময় নামিয়ে দিলাম আমার ভ্রাতাশ্রীও সঙ্গে গেছে তা বাড়ি এখন পুরোপুরি ফাঁকা তাই ব্রেকফাস্ট করার জন্য ঢুকলাম পিসিমনির এই ক্যাফেটেরিয়ায় ক্যাফেটেরিয়া না বল একেবারে থ্রি স্টার হোটেল সামনে বাগান পেছনে পুকুর মানে ধরে নেই সুইমিং পুল শুধু ডিসকো থেকটা নেই আর বার রুম সার্ভিসটা এখন কেমন রে খারাপ না মনার মা এক্ষুনি ঝাঁটা হাতে ঢুকবে তার চেয়ে চল যাই ড্রয়িং রুমে দুজনে মিলে ওরা ড্রয়িং রুমে এলো সোফার ওপর আরাম করে বসে শুভ্র জিজ্ঞেস করলো তোর প্রেম পর্বের প্রথম আটচল্লিশ ঘন্টা কেমন কাটলো রে রানা অ্যাজ ইউজুয়াল ড্রাই ভাই তুই তো জানিস না আমি আমি পছন্দ করি না তোর কি মনে হয় আমি ভুল করেছি রানা হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেল দেখে শুভ্র তাড়াতাড়ি বলে উঠল হে কি বলছিস রানা মলির মতো মেয়ে হয় তুই তো জানিস প্রতিবার ও এসে আমাকে ফোটা দেয় আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে ওদের কীরকম সম্পর্ক তুই একদম ঠিক পছন্দ করেছিস কি জানি ও সুখী হবে কি না আলবাত হবে তোর মতো ছেলে পাওয়া তো দুষ্কর আর এসব ভাবিস না একদম তুই বসে আমি চট করে ফ্রেশ হয়ে আসি বলে শুভ্র চটপট ঢুকে পড়ল বাথরুমে মিনিট দশেক পর ফিরে এসে দেখল রানা কার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে ফোনে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ও বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো হারান্দা রিক্সা নিয়ে বেরোচ্ছে মনার মা পুকুর ঘাট থেকে ফিরছিল শুভ্র চেঁচিয়ে বলল দু কাপ চা পাঠিয়ে দাও আমাদের জন্যে ঘরে ঢুকে দেখল তখনও রানা কথা চালিয়ে যাচ্ছে শুভ্রকে দেখতে পেয়েই রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বলল মলি তোকেই ফোন করেছে কথা বলতে চাইছি রানার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে শুভ্র বলল এ শোন অলরেডি চারটে কলের বিল উঠে গেছে ভ্যান তাড়ামো না করে তাড়াতাড়ি বল না হলে রেখে দেব প্লিজ প্লিজ রেখে দিও না টিয়ারা বাগানের বোধ থেকে করছি 
পয়সা টাকা তোমাকে দিতে হবে না পেয়ারা বাগানে এখন কি করতে গেছিস দরকার তো আমার নয় ফুলের পাসপোর্ট সাইজের ছবি তোলাতে হবে ওর ও আর আমি স্টুডিওতে এসেছি এই সাত সকালে তোমার বন্ধুটা ওখানে কি করছে গো বিয়ের কার্ডে কি লেখা হবে কনসাল্ট করতে এসেছে বিয়ে কর কেন তোদের ধুর সে তো অনেক দেরি কেন ওর নিজের ক্ষমতায় কুলোলো না নাকি না তুই কি বলবি চট করে বল ব্রাজিলের সাও পাওলো থেকে আমার একটা ফোন আসার কথা আছে কেন কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে বুঝি থাকতেই পারে তোর পেটে তো কোনো কথা থাকে না তোকে বলবো কেন কত জায়গা তুমি ধুরে ধরে জল খাচ্ছ কে জানি ফুলের প্রাইসটা তোমার কাছে গেল কি করে সেই প্রশ্নটা তো আমারও আর আমারটা গেল কোথায় আর শোন আমি ডুবে ডুবে জল খাই না এখন ডাবের জল খাচ্ছি পিসিমণি গোটা কুড়ি ডাব পাড়িয়েছে যদি খেতে চাস তো এক্ষুনি চলে আয় একা যাব সঙ্গে কেউ গেলে তোমার আপত্তি আছে না আপত্তি নেই তবে এমন কাউকে আনিস না যে লোক বেছে বেছে কথা বলে আজ কাগজে তোমার ছবি দেখলাম নাকটা বাঁকা উঠেছে কেন বাঁকা লোকদের সঙ্গে মিশে মিশে আজকাল সব কিছু তুই বাঁকা দেখছিস তাসই আছে কিন্তু বলে দেব প্লিজ একটা কথা অন্তত পেটে রাখ শুভ্র আর চোখে দেখল পিসিমণি ঘরে ঢুকছে হাতে ডাবের জলের গ্লাস মজা করার জন্য শ্যামলীকে বলল বুথের টেলিফোনগুলোতে নল লাগানো আছে কিনা না দেখতো পিসিমণি ডাবের জল নিয়ে এসেছে টেলিফোনেই ঢেলে দিতাম তাহলে শুধু ডাবের জল খাওয়াবে শুভদা ফাইনালে গোল করে তিনকে জিতিয়েছ প্লাস খবরের কাগজের ছবি একটা ফুল কোর্স লাঞ্চ দেওয়া উচিত তোমার আচ্ছা মজার কথা শোনো আমাদের কলেজের একটা ছেলে সেদিন বলে কি না তোদের পাড়ায় তো শুভ্রনীল থাকে আর কদিন ইউনিভার্সিটি খেলবে তুই জয়পুরিয়ায় পড়িস না ওটা তো হার পুরিয়া হয়ে গেছে রে যতবার খেলছি ততবার হারাচ্ছি ডাবের জলও তোদের খাওয়ানো উচিত না তোদের দরকার ঘোল ভালো হবে না বলছি সুবিধা কলেজের দিন দিয়ে আমি সহ্য করতে পারি না এবার বলো আমাদের খাওয়াবে কি না আমাদের হোটেল ডি পিসিমণির মালিক এসে গেছে দেখ ফোকটে লাঞ্চ হয় কিনা রিসিভারটা পিসিমণির হাতে ধরিয়ে দিল শুভ্র ও আর রানা ডাবের জল খেতে লাগলো আয় না রে মা তোরা তো এখন আসিস না আচ্ছা লাবুর মেয়েকে দে তো ফোনটা হ্যাঁ রে আমি তরুমাসি বলছি মাকে বলিস আমার বাড়িতে আজ লাঞ্চের নেমন্তন্ড না 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 আমার নাম করে মাকে বলবি শুভুকে তুই তো দেখেছিস ওই যে রে সেদিন প্রাইজ নিল আচ্ছা 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 শ্যামলীকে ফোনটা দে শোন ফুলের মাকে আমার নাম করে বলবি তোদের ফ্ল্যাটের ওপরেই তো থাকে দেখ না শুভুকে বললাম নিয়ে যেতে ও হারানদাকে দেখিয়ে দিল হ্যাঁ হ্যাঁ লাবুর মেয়েটা কি সুন্দর হয়েছে না রে ভারী মিষ্টি দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে হয় হ্যাঁ কখন আসিস তোরা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা মা রাখি রিসিভারটা রেখে পিসিমণি বললেন ওরা আসছে বিধুকে একবার বাজারে পাঠাতে হবে বাড়িতে কেউ খেতে চাইলেই পিসিমণি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন শুভ্র বলল আরে তোমাকে কিছু করতে হবে না সিঁথির মোড়ে একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁ আছে ফোন করে খাবার আনিয়ে নেব তুমি ব্যস্ত হয়ো না আর রানা ব্রেকফাস্ট করেনি আগে সেই ব্যবস্থা করো বাইরে থেকে খাবার আনবি কিরে উমা তোর আক্কেল দেখে অবাক হচ্ছি লাবুর মেয়ে আমার বাড়িতে প্রথম খাবে কি ভাববে বল দেখি তোমার লাবুর মেয়ে বহুত তারা বেকা মেয়ে আমি বাজি ধরছিও আসবে না হ্যাঁ তুই তো সব জানিস ও তারা বেকা মেয়ে হয়ে গেল কেন রে তোর কিছু করেছে এই তো আমার প্রাইসটা নিয়ে গেছে ফেরত দিল না সে ভুল তো হতেই পারে তুই দিব্যটাকে ফোন কর আর শোন তোর কাছে লোক পাঠা সেদিন সেই যে গেল আর এলই না বড় দুঃখী রে ছেলেটা পিসিমণি চলে যেতেই রানা ফোন করল দিব্যকে নবজাতকের ফাংশনে নাটকে পুলিশ অফিসারের রোল করেছিল দিব্য 
দুটো মারাত্মক ভুল করে পাড়ার বন্ধুদের কাছে ওর খোরাক হয়ে গেছে একটা সিনে ডায়লগ বলতে বলতে টুপি খুলে টেবিলে রেখেছিল দিব্য অনেকক্ষণ পর টুপি তুলে মাথায় দিয়ে নাটকীয়ভাবে বেরিয়ে যাবে এই ছিল সিন বেরোবার সময় ভুল করে টুপিটা উল্টো করে পড়েছিল দর্শকরা হাসতে শুরু করলে ও বেশ ঘাবড়ে যায় আর আরেকটা সিনে ওর ডায়লগ ছিল ও মাই গড তার বদলে ভুল করে বলে ফেলে ও মাই ডগ খোরা খাওয়ার ভয়ে দুদিন আর পাড়ায় বেরোচ্ছে না দিব্য ও প্রান্তে দিব্যর গলা পেতেই রানা গলা চেপে বলল এ দিব শুভ্র বলছি ও মাই ডগ তুই এখনো বাড়িতে দিব্য ওই আর কিটা হজম করে নিল তারপর বলল শুভ্র তোদের ম্যাচ রিপোর্টটাই এতক্ষণ আমরা পড়ছিলাম কংগ্রাটস আমরা মানে কারা ওই আমার মাস্তু তো বোনেরা বেড়াতে এসেছে সল লেক থেকে একজন তো ক্যালকাটাতে পড়ে তোকে চেনে বলছে ইউনিভার্সিটিতে তোকে দেখেছি অনেকবার তোর অ্যাডমায়ার রানা দিব্যি শুভ্র হয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছে শোন পিসিমণি পিকনিক করছে তোদের সবাইকে আসতে বলছে সকালেই ঠিক হলো তোর অফিস আছে আজ না সেটা বড় ব্যাপার নয় না না ওদের জিজ্ঞাসা করি যেতে পারবে কিনা হ্যাঁ হ্যালো হুম না রে রিনা ছাড়া আর কেউ যেতে চাইছে না ওই যে তোদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তো কিছু নিয়ে যেতে হবে না অন্য কিছু নয় শুধু ওই শোন পুলিশের টুপিটা পারলে আনিস শ্যামলি আর ফুল্লোরাও আসছে ঠিক আছে রাখি ফোন ছাড়তেই রানা হাসতে লাগলো দিব্যটা কি রে আর তোরা অত পেছনে লাগলে ও তো আর নাটকই করবে না দিব্য তো হলো এবার সন্তুটাকে কোথায় ধরি বলতো ব্যাটার ছেলে উচ্ছন্নে গেছে ভাবতে পারি শেষ পর্যন্ত একটা কাজের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে শুভ্রকে রাগাবার জন্য বলল হুম যার সাথে মজে মন কি বা হাঁড়ি কি বা ডোম কাজের লোক বলে কি রাধি মানুষ না দেখ শুভ্র তোর এই ভালো মানুষগুলোর কোনো মানে হয় না আর প্রত্যেকের একটা স্ট্যাটাস থাকা উচিত থামতো স্ট্যাটাসটা কি স্ট্যাটিক নাকি কমে বাড়ে সন্তু যদি রাধিকে ওর স্ট্যাটাসে তোলে তোর অসুবিধে কোথায় বুঝতে পারছি না রানা যেন খেয়েই হারিয়ে ফেলল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল হ্যালো আরে সন্তু তুই সাল অনেক দিন বাঁচবি এইমাত্র তোর কথাই হচ্ছিল শোন আমরা পিকনিক করছি তুই এক্ষুনি চলে আয় কাগজে তোর ছবিটা দেখে ভাবলাম তোকে একবার ফোন করি কোথায় কথা বলছিস চিটার ঠেক থেকে তোকে সেদিন নাম্বারটা দিলাম না আরে তুই চলে আয় বল কখন আসবি না আরে আসতে পারবো না আজ আমি একটু একা থাকতে চাই কাল সন্ধ্যায় আমার জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে কি ঘটনা রে তোকে বলা যায় তোকে বলতে অসুবিধা নেই ভ্যান তাড়ামো না করে চলে আয় সামনাসামনি শুনবো না রে সরি যেতে পারবো না পাশ থেকে রানা শিখিয়ে দিল পিসিমণির কথা বল না তাহলে আসবে পিসিমণি আসতে বলেছে প্লিজ আয় পিসিমণির কথা শুনে ওদিকে একটু দমে গেল সন্তু তারপর বলল আচ্ছা ঠিক আছে আসছি তাহলে একটু দেরি হতে পারে ফোন ছাড়তেই রানা জিজ্ঞেস করল কি বলল রে কিছুই বুঝতে পারলাম না বলল কাল ওর জীবনে নাকি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে হুম নিশ্চয়ই রাধি নামের মেয়েটাকে নিয়ে হুম হতে পারে ঘন্টা খানিকের মধ্যেই শুভ্রদের বাড়িতে পৌঁছে গেল শ্যামলি আর ফুল্লোরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল শুভ্র আর রানা ওখান থেকে বাগানের গেটটা দেখা যায় ওরা দেখল হাঁটতে হাঁটতে শ্যামলিরা আসছে ফুল্লোরার হাতে একটা প্যাকেট বাজিতে তুই হেরে গেলি ফুল এসেছে তাই তো দেখছি মনে মনে ফুলের উদ্দেশ্যে শুভ্র বলল প্যাকেটটা যদি অন্য কাউকে দিয়ে পাঠাতে কখনো তোমাকে ক্ষমা করতাম না দুজনে ওপরে উঠে আসার পর শুভ্র শ্যামলিকে বলল যাক আজকে অন্তত তো সাজতে সাড়ে তেরো ঘন্টা লাগেনি তুমি আই গানের ভঙ্গিতে রানাকে দেখিয়ে শ্যামলি বলল রানা শুনে হাসছিল বলল মলি 
প্লিজ তুই একটু আধুনিক গান গা বড্ড বেশি সায়রা বানু মিনা কুমারী হয়ে যাচ্ছে রানাদা আবার তুই তো গাড়ি চোখ পাকে ফুল লড়াই সময় বলে উঠল রানা জীব কেটে কান ধরে বলল এই সরি 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 আর হবে না কি করব বলো বহুদিনের অভ্যেস তো তোমার ভয় এখন তুমি তুমি করছি বটে বিয়ের পর কিন্তু আবার পুরোনো অভ্যেস ফিরে আসবে ও বাবা এখন থেকেই বিয়ের চিন্তা শুরু করেছেন দেখছি দেখো ফুলমণি আমি যা করি আগে শেষটা ভেবে নিয়ে শুরু করি আমি বিয়ের কথাই শুধু ভাবছি না ফ্যামিলি প্ল্যানিং করব কি না করলে কিভাবে করব তাও ভাবছি শ্যামলী খুব হাসছিল শুভ্র শুধু ফুল্লোরাকেই লক্ষ্য করে যাচ্ছিল ও অপেক্ষা করছিল প্রাইজের প্যাকেটটা ফুল্লোরা ওকে দেয় কি না এবার ফুল্লোরা ওর দিকে তাকালো এগিয়ে এসে বলল এটা আমার নয় পিসিমণি ভুল করে সেদিন রেখে দিয়েছিল ওদের প্যাকেট বদলা বদলি করতে দেখে রানা বলল তালিয়া পিসিমণি আবার কি করল রে বলতে বলতে ঢুকলেন পিসিমণি ফুলোরাকে দেখে খুশিতে মুখ উজ্জ্বল করে বললেন আমি জানতাম লাবু তোকে পাঠাবে কি সুন্দর দেখতে হয়েছিস মা একেবারে তোর মায়ের মতো পিসিমণির কথা শুনে শুভ্র জানলার দিকে তাকালো জলপাই রঙের একটা চুড়িদার পরে এসেছে ফুল্লোরা মাথার চুল টান টান করে পিছন দিকে বাঁধা সত্যি বেশিক্ষণ তাকানো যায় না আলাদা একটা সৌন্দর্য যেন ঠিক রে বেরোচ্ছে পিসিমণিকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল ফুল্লোরা ওর দেখা দেখি শ্যামলীয় দুজনে চিবুক স্পর্শ করে পিসিমণি বললেন সুখী হমা শুভ্রটা আমার সঙ্গে বাজি ধরেছিল তুই নাকি আসবি না নেতরা গল্প গুজব কর বাকিরা আসুক তারপর খেতে দেবো খুন না তরুমাসি আমি তোমার সঙ্গে একটু থাকি বরং ঠিক আছে তাহলে আমার সঙ্গে রান্নাঘরেই আয় মা শুভ্রকে পুরোপুরি অপ্রস্তুত করে পিসিমণি চলে গেলেন কি দরকার ছিল বাজির কথা বলার ফুল্লোরা সহজ সরল ব্যবহার থেকে শুভ্র অবাকি হচ্ছিল শ্যামলী কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি ও কানে কানে বলল বলছি ফুলকে পিসিমণি এখানে পারমানেন্ট রেখে দেবে নাকি গো আমার তো তাই মনে হচ্ছে সাবধানে থেকো কেন ওর তো ঠিক করাই আছে সেদিন তো বললি তুই আর পিসিমণির কানেও কথাটা তুলে দিস আমি আবার কখন এ কথা বললাম কেন সেদিন পার্কের মাঠে দুশে তোকে রাখাবার জন্যে শুভ্র বুকটা হঠাৎ হালকা হয়ে গেল মনটা ভরে উঠল খুশিতে ও চোখের সামনে এক হাজার ফুল ঝুড়ি কে যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে শ্যামলী আর রানাকেও বলল এই আমি চান করতে যাচ্ছি ফাঁকা ঘর পেয়ে তোরা যেন আবার ফ্যামিলি প্ল্যানিং করিস না আধ ঘন্টা পর ফিরে এসে শুভ্র দেখল সন্তু ছাড়া সবাই হাজির সোফার এক কোণে বসে দিব্য জমিয়ে গল্প করছে ফুল্লোরার সঙ্গে শ্যামলী রানা আর দিব্যর মাস্তত বোন বারান্দায় আড্ডা মারছে শুভ্রকে দেখে শ্যামলী বলল উফ কি হ্যান্ডসাম লাগছে তোমাকে শুভ্রদা রানা চোখ পাকিয়ে বলল এই প্যান্টটা খোলতো দেখি তোকে তখনও হ্যান্ডসাম লাগে কি না দিব্যর মাস্তত বোন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল শুভ্রর দিকে নিজে এগিয়ে এসে আলাপ করল আমার নাম রিনা আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে দেখেছি শুভ্রনীলদা কথা বলতে সাহস পাইনি কেন আমি বাঘ না ভাল্লুক বাপা আপনি ইউনিভার্সিটির নাম করা ছাত্র তার উপর বিখ্যাত ফুটবলার আমরা সাধারণ মেয়ে হয়তো কথা বলতে গেলে পাত্তাই দিতেন না দিব্যদাকে অনেকবার বলেছি আলাপ করিয়ে দিতে চলো ভেতরে গিয়ে বসি এই বৃষ্টি নামলো বলে ঘরের ভিতর দিব্য আর ফুল্লোরা যে সোফায় বসে গল্প করছে তার ঠিক উল্টো দিকে সোফায় বসল শুভ্র টুকটাক পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো রিনাকে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেও জানা হয়ে গেল রিনারা সল্টলেকের বিডি ব্লকে থাকে ওর বাবা সরকারি অফিসার তিন ভাইয়ের এক বোন রিনা ফুটবলের খুব ফ্যান একবার নাকি কৃষ্ণানন্দের অটোগ্রাফ নিয়েছিল যুব ভারতীতে শুনে শুভ্র খুব ভালো লাগছিল আজকাল ক্রিকেটের ওপর বেশি ঝোঁক ছেলে মেয়েদের 
ক্রিকেটারদের নিয়েই মাতামাতি করে বেশি টেস্ট ক্রিকেটাররা এলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে এই খেলাটা শুভ্র কোনো দিন ভালো লাগলো না একবার লাঞ্চ একবার টি দুবার খেয়ে দিয়ে যে খেলা খেলতে হয় সেটা আবার খেলা নাকি এসব কথার মাঝখানে শ্যামলী হঠাৎ বলে উঠল হিয়া কামস দ্য রিয়েল হি ম্যান সঙ্গে সঙ্গে সবাই দরজার দিকে তাকালো সন্তু ঢুকল ড্রয়িং রুমে ওর হাতে একটা প্লেট তাতে ভাজা মাছ ওকে দেখেই বিরক্তি ভরা মুখে দিব্য সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল তবে শ্যামলী রানা আর শুভ্র একসঙ্গে হই হই করে উঠল সন্তুর পরনে জিন্স গায়ে গাঢ় লাল রঙের অ্যাডিডাসের গেঞ্জি দাড়ি কামিয়ে আসাহেব ওকে আজ বেশ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মনে হচ্ছে ভাজা মাছ খেতে খেতেই সন্তু ঘরের সবার দিকে একবার নজর বোলালো ও দৃষ্টি থেমে গেল ফুললোটার ওপর কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েই রইল তারপর শটান গিয়ে বসল দিব্যর জায়গায় ঠিক ফুললোরার পাশে ফুললোরার পিছনে হাত রেখে রানাকে বলল তুই তো রিপোর্টারের ছেলে এই ছবিটার ভালো একটা ক্যাপশন দে তো আমি বলছি দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট রানা কিছু বলার আগেই দিব্য বলে উঠল শুনে ওর দিকে একবার কড়া চোখে তাকালো সন্তু পাছে ওদের মধ্যে ফের খিটিমিটি লেগে যায় এই ভয় রানা তাড়াতাড়ি বলে উঠল তুই যতক্ষণ বসেছিলি ততক্ষণ ওই ক্যাপশনটাই মানানসই ছিল ভাই এখন একটু বদলে দিচ্ছি দ্য বোল্ড অ্যান্ড দ্য বিউটিফুল কারেক্ট সন্তু প্রসন্ন মুখে বলল তারপর একটা ভাজা মাছ ফুললোরার দিকে এগিয়ে দিয়ে ফের বলল এর আগেও একবার কোথায় যেন দেখা হয়েছে আমাদের তাই না বিউটিফুল সবাই ওর ভাড়ামো দেখে হাসছিল শুভ্র একটু অস্বস্তিতে ছিল সন্তুকে নিয়ে ওর মুডের তো কোনো ঠিক নেই কখন কি বলে বসবে হয়তো ফুল্লোরা তা পছন্দ করবে না শুভ্র খানিকটা অবাকই হলো দেখে ফুল্লোরা বেশ আয়েশ করে খাচ্ছে সন্তুর দেওয়া মাছটা ওদিকে তাকিয়ে টিপ্পনি কাটলো শ্যামলী ফুল তোকে দেখে তো মনেই হয় না ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানিস হিম্যানের সঙ্গে কোথায় আগে দেখা হলো তোর বলবো কেন ওপরে ওঠার আগে কিচেনটা একবার ইন্সপেকশন করে এলাম বুঝলি এখনো হাফ অ্যান আওয়ার বাকি একটু গান ফান হলে কেমন হয় এই মলি ছোটবেলা থেকে তো গোটা আসতে হারমোনিয়াম ভেঙেছি শুনেছি আর লাগা না দিব্য দিকে একবার তাকিয়ে রানা বলে উঠল ও মাই ডগ আমাকে তো তাহলে হারমোনিয়ামের একটা ব্যবসা খুলতে হবে রে এই কবরটা তো জানতাম না কথাটা শুনে সন্তু একটু কৌতূহলের সঙ্গেই তাকালো রানার দিকে আমাকে পার্টনার করে নিস মাইরি যারা হারমোনিয়ামের ব্যবসা করে রোজ তারা প্রচুর মেলি লোকের সান্নিধ্য পায় আমার কিন্তু খুব হিংসে হয় খিদে নারী বুড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে পেটে খিদে নিয়ে গান করা যায় সেটা বলো না খিদে নিয়েও গান গাওয়া যায় ওই যে বিখ্যাত গানটা উই শ্যাল ওভারকাম ওয়ান ডে যারা গিয়েছিল তারা খেয়ে দিয়ে এসেছিল ওর কথা শুনে সবাই হাসছিল ফুল্লোরা বলল রানাদা আপনি যে এত বুইটি আগে জানতাম না তো পুরো পরিবেশটাই খুব ভালো লাগছিল শুভ্রর সন্তুকে দেখে ওর আনন্দই হচ্ছিল আগের দিন ওকে বিধ্বস্ত মনে হয়েছিল আজ অনেক আত্মবিশ্বাসী লাগছে যেন সেই আগের সন্তু ফুল্লোরার সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেলেছে সোফায় বসে ওরা দুজন কি যেন কথা বলছে সন্তু কুমরের কাছে হাত দিয়ে আছে রিভলভারটা আজও এনেছে নাকি কথাটা মনে হতেই শুভ্রর বুকে একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল হঠাৎই ওর মনে পড়ল খুকুমণিদার বাড়ির ওই মেয়েটাকে এই পরিবেশে মেয়েটাকে মানাতো শুভ্র ঠিক করে রাখলো খাওয়া দাওয়ার পর সবাই চলে গেলে রানা আর ও সন্তুকে চেপে ধরবে মিনিট খানেকের মধ্যে শুভ্র দেখল রিনা উঠে গিয়ে সন্তুর পাশে বসেছে হাত নেড়ে নেড়ে সন্তু ওদের দুজনকে কি যেন বোঝাচ্ছে শ্যামলী আর রানা বারান্দায় দিব্য কারো কাছে পাত্তা পাচ্ছিল না বলে হঠাৎ বলল যা দেখছি গান টান গাওয়ার কারো ইচ্ছে নেই একটা জোক শোন একদিন একটা ছেলে ওর বন্ধুদের কাছে এসেছে বেশ শোকগ্রস্ত তো সবাই জিজ্ঞেস করলো তোর কি হয়েছে ছেলেটা বলল বাবা মারা গেছে সবাই জানতে চাইলো কিভাবে তখন ছেলেটা বলল বাবা হেলিকপ্টারে করে যাচ্ছিল ওপরে ওঠার পর খুব ঠান্ডা লাগছিল দেখে বাবা কপ্টারে পাখাটা বন্ধ করে দেয় জিজ্ঞাসা করতো বাবাটা অ্যাকচুয়ালি কার সন্তুর কথা শুনে রিনা খিলখিল করে হেসে উঠল সন্তুদা আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি 
আমার মেসোমশাই না ঘরে ফের হাসির ঢেউ উঠল বাইরে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে বৃষ্টির ছাঁট জানলা দিয়ে ঢুকে ঘরের কার্পেট ভিজিয়ে দিতে পারে এই আশঙ্কায় শুভ্র উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করে দিল বাইরে বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে জানলা বন্ধ করার সময় তা টের পেল এই মেঘলা দিনগুলো খুব ভালো লাগে শুভ্রর কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করে না বাবা রিজি চেয়ারে বারান্দায় বসে বই পড়ে পড়েই সময় কাটিয়ে দেয় রিনা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে ফুললোরা দুজনে কথা বলছে রানা ওদের কাছে গিয়ে পড়ল এই মেঘে বৃষ্টি হবে নাও হতে পারে কাল বৈশাখী বাজি আই অ্যাকসেপ্ট পেছন থেকে সন্তু বলল এক টাকায় পাঁচ টাকা দশ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নামছে তুই টাকা বের কর সন্তু টাকাটা আমার কাছে রাখ শুভ্র বলে উঠল সন্তু পকেট থেকে পার্স বের করে শুভ্রর হাতে দিল দেখা দেখি রানাও শুভ্র ঘড়িতে দেখল ঠিক সাড়ে এগারোটা এগারোটা চল্লিশের মধ্যে যদি বৃষ্টি নামে তাহলে রানা পাঁচ টাকা পাচ্ছি সন্তুর থেকে না নামলে সন্তু পাবে তোর কাছ থেকে আমি সন্তু দেয় দিকে ফুলোরা বলে উঠল আমিও আছি তবে রানার দিকে দিব্য বলে উঠল সন্তু হাসছিল ফুল্লোরাকে বলল এই যে বিউটিফুল টাকা আছে তো তোর কাছে নাকি আমি দেব সেন্টার টেবিলে রাখা ভ্যানিটি ব্যাগটা দেখে ফুল্লোরা বলল ওই কালো চামড়ার ব্যাগটা আমার মশাই সন্তু আধ ঘন্টার মধ্যে তুই তো গাড়িতে নেমে এসেছে শুনে শুভ্রর খুব ভালো লাগলো এমন মেঘলা দিনে ফুল্লোরাকে নিয়ে ছাদে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করেই ও কাটিয়ে দিতে পারে ও মনে প্রাণে চাইছে ফুল্লোরা অন্যদের মতো ওর সঙ্গেও স্বচ্ছন্দ হোক কিন্তু ওর সঙ্গে যে কথাই বলছে না তবে ওকে যে লক্ষ্য করছে এ ব্যাপারে শুভ্র নিঃসন্দেহ বেশ কয়েকবার দুজনের মধ্যে চোখাচুকি হয়েছে শুভ্রর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে প্রতিবারই ফুল্লোরা চোখ নামিয়ে নিয়েছে হঠাৎ বলে বসল ফুল তোমার ব্যাগটা আমার কাছে এনে দাও পলকের জন্য চমকে উঠে ফুল্লোরা ব্যাগটা এনে দিল শুভ্রর হাতে ওটি কোলো নাকে ঘাম চকচক করছে এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় এটা হবার তো কথা নয় শুভ্র সেদিকে তাকিয়ে বলল তোমাকে নাক ছাবি পড়লে দারুণ মানাবে ফুল তবে না কথাটা জোরে নয় মনে মনেই বলল শুভ্র হাতে এখন তিনটে লেডিস ব্যাগ আর তিনটে পার্স স্টেকটা বাড়ালে হতো না এক টাকা কোনো খেলা দশ টাকা ঘর আমার কোনো আপত্তি নেই ওদের সবার চোখ এখন আকাশের দিকে পাঁচজন বাজি ধরেছে দশ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নামবে সন্তু আর ফুল্লোরা উল্টো দিকে এখন বারান্দায় শুভ্রর পাশেই ফুল্লোরা দাঁড়িয়ে ওর গা থেকে পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিল শুভ্র শোঁস করে হাওয়া দিচ্ছে নারকেল গাছগুলো হাওয়ায় তুলছে দমকা হাওয়ায় ড্রেসিং রুমের জানলাটা একবার খুলে গেল পাশেই টেবিলে রাখা প্রাইজের প্যাকেটটা কার্পেটের ওপর পড়ে গিয়েছে দেখে শুভ্র পা চালিয়ে ঘরের ভিতর এলো ঘরটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে ও হাত বাড়িয়ে আলো জানালো তারপর প্রাইজের প্যাকেটটা তুলতে গিয়ে দেখল উল্টো দিকে গার্ডারে বাঁধা ছোট্ট একটা চিরকুট তাতে লেখা অভিনন্দন ফুল্লোরা চিরকুটটা খুলে নিয়ে পকেটে ভরে রাখতে রাখতে ওর একটা লাভ মারতে ইচ্ছে করলো মনে মনে নয় সবার সামনে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করলো আই লাভ ইউ ফুল্লোরা আই লাভ ইউ বাজিতে হেরে গেলেও ও এখন দুঃখ পাবে না দ্রুত বারান্দায় ফিরে এসে ও সব ব্যাগ ফুল্লোরার হাতে তুলে দিয়ে বলল ফুল এগুলো তোমার জিম্মায় রাখো আমি মন্ত্র পড়ে এক্ষুনি বৃষ্টি আনাচ্ছি বারান্দার রেলিং একটা চাদর মেলা ছিল সেটাকে গায়ে আলখাল্লার মতো জড়িয়ে দুহাত আকাশের দিকে তুলে ও চিৎকার করে বলল হে ঈশ্বর অল মাইটি গড আল্লাহ দিন ইলাহি আমরা তোমার কাছে আবেদন করছি বৃষ্টি দাও বৃষ্টি দাও বৃষ্টি দাও আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার করুণা সিন্ধু বর্ষিত হোক জীবনে এই প্রথম সন্তুকে হারাবারাটা সুযোগ পেয়েছি অবিলম্বে বৃষ্টি পাঠিয়ে আমাদের যেতাও বলেই হিজিবিজি মার্কা কথা বলতে শুরু করল হাওয়ায় চাদরের খুঁট উঠছে আবছা অন্ধকারে ও লম্বা দেহটা পিছন থেকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে হঠাৎ কোথায় যেন বাজ পড়ল বিকট শব্দ করে আকাশে আবার বিজলির রেখা 
প্রবল হাওয়ায় মেঘের নাগর দোলাটা ঘুরতে শুরু করেছে সারা আকাশ জুড়ে রাস্তার দিকে ধুলোর ঘূর্ণি ঝড় উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সরে যাচ্ছে সেই ধুলোর ঝড় শুভ্র এখনো অবদ্ধ কিছু কথা বলে যাচ্ছে ওর হাত দুটো মাথার দুপাশে টান টান যেন আকাশ থেকে অতি প্রাকৃত কিছু আহ্বান করছে ওর গলার স্বর ক্রমশই চড়ছে তবে বাতাসের শো শো শব্দে সেগুলি কিছুই শোনা যাচ্ছে না খুব কাছেই আবার বাজ পড়ল দুহাত রেলিং এর উপর দিয়ে সন্তু হঠাৎ হাসতে শুরু করল দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে এগারোটা চল্লিশ শুভ্র তোর টুকটাক মোটেই কাজে লাগলো না অন্ধকার কেটে গিয়ে তখনই আকাশে আলোর রেখা দেখা দিচ্ছে প্রকৃতি তাণ্ডব থামিয়ে দিয়েছে হাওয়ার বেগ কমছে চাদরটা গা থেকে খুলে শুভ্র বলল না ভগবান দেখছি সত্যিই এক চোখা ফুল্লোরা ফ্যাকাশে মুখে রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর হাত থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে শুভ্র বলল ফুল কি হয়েছে তোমার বলেই ওর হাতটা ধরল থরথর করে কাঁপছে ফুল্লোরার পিঠে হাত দিয়ে ওকে যত্নের সঙ্গে হাঁটিয়ে এনে সোফাতে বসিয়ে দিল শুভ্র বারান্দা থেকে পুরো ভিড়টা চলে এলো ঘরের মধ্যে শুভ্রকে সরিয়ে শ্যামলী বসল ওর পাশে কি হয়েছে রে ফুল ভয় পেয়ে গিয়েছিলি ঘাড় নাড়ল ফুল্লোরা সন্তু প্রথমে পাখার স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়ে জানলাটা খুলে দিল ঝড় থেমে গেছে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস এখন ঘরে ভিড় ঠেলে সোফার সামনে বসে ও ফুল্লোরাকে বলল পঞ্চাশ টাকার বাজি জিতেছিস মাল এই বেলা হাতিয়ে নে দিব্য তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওখান থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল তোদের বাড়িতে পুলিশ পুলিশ শুভ্র ছিটকে বারান্দায় চলে এলো দেখল গেটের বাইরে সত্যি একটা পুলিশ ভ্যান গেট দিয়ে একজন অফিসার ঢুকছেন ওপর থেকেই চিনতে পারল থানার সেই এসআই একবার সন্তুর দিকে তাকালো শুভ্র পরক্ষণে দ্রুত পায়ে নেমে গেল নিচের দিকে বাগানের মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছতেই সেই এসআই বললেন আপনি শুভ্র নীল চ্যাটার্জি ঘাড় নাড়ল শুভ্র হারাম দাস নামে কোনো রিক্সাওয়ালা এখানে থাকে হ্যাঁ মিস্টার চ্যাটার্জি আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে দীপ্তি ধৌতবাসের ভেতর থেকে হাঁক পারলেন জ্যোতিন্দা ভাইয়া ও হারান ভাইয়া রিক্সা স্ট্যান্ডে গাড়ি লাগিয়ে সিটের ওপর বসেছিল হারান ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ধৌতাবাসের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে চায়ের দোকানের বাচ্চা ছেলেটা তার মানে হারানের জন্যে এক ভার আনিয়েছেন সিট থেকে নামতে নামতে বলল এ আসি ধৌতাবাসের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল হারান কয়েক ধাপ উঠলেই লাল রক সেখানে কোনো বাজে লোককে বসতে দেন না জ্যোতিন্দা এই অঞ্চলে এই একটাই লন্ড্রি অনেক সময় বাড়ির মেয়েরাও আসে জামা কাপড় ধুতে দিতে জ্যোতিন্দা চান না যাতায়াতের পথে মেয়েদের কোনো অসুবিধা হোক রকে আড্ডা দেওয়া নিয়ে জ্যোতিন্দার সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের এর আগে বেশ কয়েকবার ঝামেলা হয়ে গেছে দোকানে উঠতেই চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দিলেন জ্যোতিন্দা হারান লক্ষ্য করেছে উনি কখনো কাঁচের গ্লাসে চা খান না বলেন দোকানের ছেলেগুলো গ্লাস ভালো করে ধোয় না কার শরীরে কি যার মাছে বলা যায় না ভাইয়া আমরা গরিব গুরব মানুষ আমাদের মাটির ভাঁড়ি ভালো হারান টুলের ওপর বসে ভাঁড়ে চুমুক দিল লন্ড্রিতে এই সময়টায় জ্যোতিন্দা আয়েস করেন ও ছোট ছেলে এসে যায় সাড়ে দশটার মধ্যে একটু অবসর মেলে এই সময়টায় বিরাট মোচকায় জামা কাপড় ধুতে নিয়ে যায় ধোপা সারা দিনে এই সময়টুকুতেই জ্যোতিন্দার সঙ্গে মন খুলে কথা বলার সময় পান হারান পনেরোই অগস্ট তো এসে গেল হারান আর কদিন বাকি দাদা এই মাত্র মাস তিনিক তো ওই দিন তোমার কি প্রোগ্রাম বলো ভাইয়া হ্যাঁ আমি আর কে আপনি ঠিক করেন জ্যোতিন্দার মুখে ভাইয়া ডাকটা খুব ভালো লাগে হারানের সে সঙ্গে লোকটাকেও যতই কাজ থাক রোজ বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ হারান একবার এই রিক্সা স্ট্যান্ডে আসবে ওই সময় চা খাওয়ানোর জন্য জ্যোতিন্দা একবার দোকানে ডাকেন বেশিরভাগ দিন একই ধরনের কথাবার্তা হয় জ্যোতিন্দা খুব গান্ধী ভক্ত 
এক সময় গান্ধীজির সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলেন সোদপূর্ণা কোথায় দোকানে বড় একটা ছবি বাঁধিয়ে রেখেছেন গান্ধীজির হারান যখন বেদিপাড়ায় থাকত তখন একবার এই রিক্সা স্ট্যান্ডে এসে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেখে ফেলেছিল দোকানের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটাকে অত বড় ছবিটাকে দেখে একেবারে জীবন্ত মনে হয়েছিল ওর মনে সেদিন খুব ভক্তি এসে যায় মাথায় দু হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করেও তারপর থেকে এদিকে স্ট্যান্ডে এলে একবার ধৌতাবাসের সিঁড়ি থেকে গান্ধীজিকে প্রণাম করে যেত হারান একদিন সেটা লক্ষ্য করে যতীনদাওকে ডেকে বসান সেদিন থেকেই ওকে ভাইয়া বলে ডাকতে শুরু করেন ভাইয়া তুমি আর আমি একই পথের প্রতীক রোজ একবার আসবে যতীনদা একবার ওকে এও বলেছিলেন রিক্সা টিক্সা ছেড়ে দাও হারান ইস্ত্রি করার কাজটা বরং শিখে নিয়ে আমার দোকানে ঢুকে পড়ো দাদা ভাই মিলে দোকানটা চালাই হারান অবশ্য রাজি হয়নি চা খেতে খেতে যতীনদা বললেন ভাইয়া এবার একটা নতুন প্রোগ্রাম করা যাক কি বলো আমি মুখোচুকু মানুষ আমি আর কি জানি চলো না এবার দিল্লি যাওয়া যাক দিল্লিতে ওর সমাধিটা এখনো আমার দেখা হয়নি রাজঘাটে সে তো অনেক দূর কদিন লাগবে যেতে আসতে দিন সাথে তো বটেই পয়সা করি যা লাগবে আমি দেব আমার আছে হারান একটু ভেবে বলল বছরে তিনটে দিন যতীনদা আরও প্রোগ্রাম করে তিরিশে জানুয়ারি পনেরোই অগস্ট আর দোসরা অক্টোবর ওই তিনটে দিন হারান গাড়ি বের করে না যতীনদাও ধৌতাবাস বন্ধ রাখেন গান্ধীজির জন্মদিন আর মৃত্যুদিনে ওর সঙ্গে হারান ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাটে যায় সারাটা দিন ওখানে কাটিয়ে যখন ফিরে আসে শান্তিতে মনটা ভরে থাকে যতীনদা সিগারেট খান না সঙ্গে একটা টিনের কৌটোতে বিড়ি খান কৌটো খুলে উনি একটা বিড়ি বের করে ধরালেন কি ঠিক করলে ভাইয়া দিল্লি যাবে তাহলে এখনই টিকিট কাটতে হবে কাটেন তোমার রিক্সার পিছন দিকটা নতুন করে রং করি নাও হারান কেমন যেন জলও দেখাচ্ছে কথাটা শুনে হারান রাস্তার দিকে তাকালো অন্যদের রিক্সায় সিটের পিছনে মেয়ে ছেলের ছবি থাকে হারানের পছন্দ অন্যরকম গেলবার রিক্সার পিছন দিকে ও গান্ধীজির একটা ছবি আঁকিয়ে নিয়েছে দমদম রোডের একটা সাইনবোর্ডের দোকান থেকে যে ছেলেটা আঁকে তার খুব বুকনি একবার বলেছিল এসব বুড়ো হাবড়াদের ছবি এঁকে কি লাভ হবে বলো তো শ্রীদেবীর ছবি এঁকে দিই হারান রাগ করায় গান্ধীজির ছবি এঁকে দিয়েছে ছবি তলায় নিজেই বুদ্ধি করে লিখে দিয়েছে তোমাকে প্রণাম যতীনদার কথা শুনে নিজের রিক্সার দিকে তাকিয়ে হারান দেখল সত্যি তেল রঙা ছবিতে কেমন যেন ময়লা পড়ে গেছে আগে ও রোজ রিক্সা ধোয়াধুয়ি করত এখন পারে না শরীরে আর কুলোয় না হারান ঠিক করল পনেরোই অগস্টের আগেই ও আবার সেই সাইনবোর্ডের দোকানে যাবে সকাল থেকে কটা ট্রিপ মারলে ভাইয়া আকাশে যা মেঘ এতো ঢালবে মনে হচ্ছে গুমট তো কমে নাই এই তো মজা দিল্লিতে গেলে দেখবে প্রচন্ড গরম অথচ ভাইয়া তোমার ঘাম হচ্ছে না আশ্চর্য বলে হারান আবার রাস্তার দিকে তাকালো চা শেষ হয়ে গেছে অথচ ভার ওর হাতে এখনো ধরা লাল রকের নিচে স্ট্যান্ডে লাগোয়া কাঁচা নর্দমা ও ভাঁড়টা নর্দমায় ফেলে দিল তুলে বসেই ঠিক করলো বৃষ্টি যদি নামে তাহলে আর গাড়ি চালাবে না শুভ্র দাদাবাবুর বন্ধুরা আজ বাড়িতে সবাই মিলে পিকনিক করবে পিসিমণি একটু সকাল সকাল ফিরতে বলে দিয়েছেন ও ভাইয়া বলি শুভ্র ছবি তো আজ খবরের কাগজে বেরিয়েছে দেখেছ ঘাড় নাড়ল হারান সকালেই পিসিমণি দেখিয়েছেন বাড়িতে তো আজ পিকনিক দাদাবাবুর বন্ধুরা সব এয়েছেন সন্তু ভাইয়া আসবে নাকি আসবে নিশ্চয়ই আরে ওকে বলো তো যতীন দা যা বলেছে তা যেন তাড়াতাড়ি করে পচার দোকানের দিকে ইশারা করে উনি ফের বললেন এ যা চলছে এরপর এখানে দোকান টেকানোই মুশকিল হবে পচাদার চায়ের দোকানে আজকাল রতার সারটা ঠিক পার্কের মাঠ থেকে এখানে উঠে এসেছে যতীনদা প্রথম থেকে দু চার দিন চিৎকার চাচামেচি করেছিল কোনো লাভ হয়নি পাড়ার মানুষদের কোনো হুঁশ নেই যতীনদা একা বুড়ো মানুষ রতাকে ঠেকাবে কি করে নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পাঁচ ছ দিন হলো হারান ফের রিক্সা চালাচ্ছে এর মধ্যে রতা সামনাসামনি হয়েছে বেশ কয়েকবার হারানকে না চেনার ভান করে সরে গেছে সন্তু দাদাবাবুর হাতে সেদিন বেদম মার খাওয়ার পরও কিন্তু এদিকে রতার মস্তানি কমেনি হারান উঁকি মারতেই দেখল পচাদার দোকানে রতা বসে আছে কয়েকটা ছেলের সঙ্গে 
টুলের ওপর বসে থাকতে থাকতে হারান দেখল হাতে একটা পলিথিনের প্যাকেট নিয়ে একটা মেয়ে উঠে আসছে দোকানের ভেতর মেয়েটা যাতে স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারে সেজন্য হারান দরজার পাশ থেকে টুলটা একটু সরিয়ে নিল মেয়েটা কেউ চেনে নিরালায় শ্যামলী দিদিমণির একতলার ফ্ল্যাটে কাজ করে গায়ের রংটা শ্যামলা হলেও মুখের গরমটা বেশ ভালো কেমন যেন মায়া মাখানো যতীন দা মেয়েটাকে চেনেন কাউন্টারে উঠে আসতেই ওকে বললেন হায় রাধি অনেকদিন পর এলি পলিথিনের প্যাকেটটা কাউন্টারের উপর রেখে রাধি হেসে বলল তিনটে তাঁতে শাড়ি আর দুটো প্যান্ট অর্ডিনারি ইনআর্জেন্ট যতীন দা খসখস করে লিখতে শুরু করলেন এই খুকুমণি কোথা রে দাদা বৌদি কামদেবপুর গেছে অনাথ আশ্রমে অনাথ আশ্রমে কেন রে ওই বৌদি একটা বাচ্চাকে দত্তক নেবে কথাটা শুনে হারান একটু অবাকই হল রাধিকে ও খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো কত বছরই বা বয়স সতেরো আঠেরো নিশ্চয়ই ভালো খায় দেয় স্বাস্থ্যটা ভালো বহুদিন ধরে খুকুমণি বাবুর বাড়িতে রয়েছে ওরা এই মেয়েটাকেই তো দত্তক নিলে পারে পাতা ছিঁড়ে যতীন দা বিলটা এগিয়ে দিতেই রাধি ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পুরনো একটা বিল বের করে বলল এই জামা কাপড়গুলো দিন যতীন দা বিলের নম্বর খুঁজে জামা খুঁজছেন দেখে হারান মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো ঠিক উল্টোদিকের বাড়িতে এই সময় ছেলেমেয়েরা গান শিখতে আসে গানের মাস্টারের খুব নাম চুলে বসেই হারান দেখতে পেল স্টেশনের দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে গানের মাস্টার এদিক পানে আসছেন চোখ মুখে এক রাস বিরক্তির ছাপ বাড়িতে ঢোকার আগে উনি একবার ধৌতাবাসের দিকে তাকালেন গানের মাস্টার অন্য জগতের লোক পাড়ার কোনো ঝুট ঝামেলায় থাকেন না একবার অবশ্য ওর উপর খুব রাগ হয়েছিল হারানের যতীন দাকে উনি বলেছিলেন গান্ধীজি খুব বাজে লোক নেতাজিকে নাকি হিংসে করতেন মাস্টারকে দেখলেই হারানের ওই কথাটাই মনে পড়ে গান্ধীজির নামে এসব কথা শোনাও পাপ যে লোক নিজে সবাইকে হিংসা করতে বারণ করতেন তিনি করবেন নাকি হিংসা হতেই পারে না যত সব বাজে কথা হ্যাঁ জামা কাপড় ধুতে দেওয়ার আগে পকেটগুলো দেখে দিস না যতীন দা জিজ্ঞেস করলেন রাধিকে আগের বার খুকুমণির জামার পকেটে একশো টাকার নোট পেলাম তুলে রেখেছি এক ফাঁকে ওকে নিয়ে যেতে বলিস কথা বলতে বলতে রাধির হাতে খুচরো টাকা পয়সা তুলে দিতে লাগলেন উনি ব্যাগে খুচরো রেখে জামার প্যাকেট নিয়ে মেটা নেমে গেল প্রায়শ্চিত্ত বুঝলে হারান ভাইয়া এই জনমে সবাইকেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হয় কার উদ্দেশ্যে এই কথা বললেন যতীন দা বুঝল না হারান ও অবাক হয়ে তাকাতে উনি ফের বললেন এই আমাদের খুকুমণির কথাই বলছি এখনো সন্তানের বাবা হতে পারল না বিধবা মাকে কোনো ভাই দেখল না বুঝলে শেষে না খেতে পেয়ে মরল আমার কাছে এসে কত দুঃখ করত খুকুমণি সম্পর্কে সেই পাপ বুঝলে ঘর বাড়ি সবই হয়েছে অথচ দেখো মনে কোনো সুখ নেই দোকানে আরেকজন কাস্টমার আসায় যতীন দা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন জামার কলারের এক জায়গায় ফেঁসে গিয়েছে লোকটা এসে রাগ দেখাচ্ছে দিনে এরকম হুজ্জত পাঁচবার পোহাতে হয় যতীন দাকে কারো জামায় স্ত্রীর দাগ লেগে রয়েছে কারো শাড়ির রং উঠেছে কাস্টমারদের কত কথা যতীন দা কিন্তু মেজাজ ঠান্ডা রাখেন সবসময় জামাটা তো দশ বছর ধরে কাচ্ছি এবার নতুন কিছু করুন লোকটাকে বললেন ধৌতাবাসে টুলে বসে হারান অবশ্য ভাবতে লাগলো খুকুমণি বাবুর কথা দেখলে তো মনে হয় না ওর মনে এত কষ্ট ডিব্বি সুট প্যান্ট পরে অফিসে যান পাড়ার নানা কাজে খাটাখাটনি করেন লোকের আপদে বিপদে দৌড়ে যান মনে সুখ নিয়ে এটা তো বোঝা যায় না কারো মুখ দেখে কি বোঝা যায় মনের কথা কাস্টমারকে ভাগিয়ে দিয়ে ফের খুকুমণি বাবুর কথা পারলেন যতীন দা বউয়ের সঙ্গেও নাকি সদ্ভাব নেই এখন লোকে ভাবে এক হয় আর এক ও ভাইয়া কি ভাবছো হে এত ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না তোমারও বয়স হয়ে যাচ্ছে হারান একটু লজ্জা পেয়ে গেল ও দেখল রাধি নামে সেই মেয়েটা ফের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে হয়তো ভুল করে কিছু ফেলে গেছে মেটার হাতে এখন বাড়তি একটা প্যাকেট মিষ্টি মহলের হারান এবার উঠে দাঁড়ালো ট্রিপ করার সময় হয়েছে লাইনে আর কোনো রিক্সা নেই দোকান থেকে নামার জন্য সিঁড়িতে পা দেওয়ার সময় শুনতে পেল রাধি বলছে যতীন দা আপনি আমাকে পাঁচ টাকা বেশি ফেরত দিয়েছেন রাধির কথা শুনে হারান ঘুরে দাঁড়ালো 
কথা বলতে বলতে ভুল করে ফেলেছি দেখেছিস টাকা ফেরত দিয়ে রাধি নেমে যাচ্ছিল যতীনদা ডাকলেন শোন মা বলি একশো টাকার নোটটা নিয়ে যাত হারানের খুব ভালো লাগলো রাধির সততা দেখে গান্ধীজি সত্য কথা বলা শিখিয়েছেন ইচ্ছে করলে তো রাধি ওই পাঁচ টাকা মেরেও দিতে পারত যতীনদা বুঝতেও পারতেন না সিঁড়িতে দাঁড়িয়েও রাধিকে লক্ষ্য করতে লাগলো বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে মেয়েটা হেঁটে যাচ্ছে বুকের কাছে জামা কাপড়ের প্যাকেটটা চেপে ধরা গায়ে আঁচল দেওয়া ওর দিকে তাকিয়ে দূর থেকেই হারান আশীর্বাদ করল গান্ধীজি তোমার ভালো করুন মা প্রায় গা ঘেঁষে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন গানের মাস্টার মশাই হাতে মার দেওয়া ধুতি পাঞ্জাবি বোধ হয় স্ত্রী করাবেন দোকানে ঢুকে যতীনদাকে উনি বললেন আর ভদ্রলোকের মতো থাকা যাবে না যতীনবাবু স্টেশনে আজকে হয়েছে শুনেছেন হারান রাস্তায় নামতে গিয়েও ফের উঠে এলো মাস্টারকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে গোকনার গদিতে পুলিশ রেড করেছিল বেশ কিছু লোককে ধরে নিয়ে গেছে রাজা বাগানে এখন লঙ্কা কাণ্ড সে কি কখন হয়েছে এই ঘন্টা কানে কাকে রাজা বাগানের মিউজিক কর্নারে হারমোনিয়াম সারাতে দিয়েছিলাম তা আজ আনতে গিয়ে দেখি রাস্তা অবরোধ চলছে কি না পুলিশ অত্যাচার করেছে আপনার পার্টির লোকজনও দেখলাম আছে তবে আর কি এক্ষুনি সব লোকজন ছাড়া পেয়ে যাবে পুলিশের বোধ হয় হঠাৎ টাকার দরকার হয়েছিল এ দেখুন না নাকের ডগাতে সাতটা ড্রম ড্রমা কারবার চলছে আপনার কিছু করার নেই নিচে নেমে এসে হারান এবার রিক্সার সামনে দাঁড়ালো না আর ট্রিপ দেবে না সুব্র দাদাবাবুরা বাড়িতে পিকনিক করছে ওদের কোনো দরকার হতে পারে রিক্সার ঢাকনা পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে হারান সিটে চড়ার আগে দেখল পালের বাগানে সেই নষ্ট মেয়ে ছেলেটা দৌড়ে দৌড়ে আসছে পচাদার চায়ের দোকানের দিকে রতার সঙ্গে রোজ রাতে পার্কের মাঠে বসে এই মেয়েটা ফুষ্টি নষ্টি করে মেয়েটা ডাক শুনে পচাদার দোকান থেকে বেরিয়ে এলো রতা কি হয়েছে রে মঙ্গলা গোকনাদার গদিতে হেব কাল রেতে ছিল আজ সকালে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে আমার কি হবে গো হেবকে হারান চেনে লাইনের ওপারে রিক্সা চালায় থাকে পালের বাগানের দিকে রাতে পেন্সিলারদের রানারের কাজ করে হেব সারাদিন চুল্লু খেয়ে কাটায় আর ওর বউটাকে ভোগ করে রতা মেয়েটাকে রতা বলল অত চা চাস না কাঁচিস কেন তোকে কে খবরটা দিল গদি থেকে কালিয়া একজনকে পাঠতে ছিল কি শুনেছিস গোগনা কেউ ধরেছে নাকি না গো পাইলেছে রেতে যারা ওখানে শুয়েছিল তাদেরকে ধরেছে গো রতা আর মেয়েটাকে ঘিরে মুহূর্তে ছোটখাটো ভিড় রতা মেয়েটার হাত ধরে বলল আয় আমার সঙ্গে চল এই কটা রিক্সা ধর তো ভিড়টা এদিকেই আসছে দেখে হারান প্যাডেলে চাপ দিল স্ট্যান্ডে আর কোনো রিক্সা নেই হয়তো ওকেই যেতে বলবে ওই নষ্ট মেয়ে ছেলেটাকে হারান কিছুতেই রিক্সায় তুলবে না পাগলটা পালিয়ে যাচ্ছে ধরতো সুলের বাচ্চা পা চালিয়ে এসে পা দানিতে পা দিল রতা সালা একটু ও রিক্সা সরাবি না সালা বেশি পেঁয়াজি মারলে আস তোকে খুন করে ফেলবো ছাড়ো ছাড়ো সেদিনের মালের কথা মনে নেই কি বললি রতাকে মঙ্গলা বলল তোমার না কোন খামটা নেই একটা রিক্সাওয়ালা তোমার উপর রোয়াবি মারছে রোয়াবি দেখাচ্ছি দোকানের ভিতর থেকে ছুটে এলো দু তিনটে ছেলে রড চেন আর লোহার পিচকিরির মতো কি একটা নিয়ে এলো একজন ক্ষিপ্ত হয়ে লাথি মারল রিক্সায় হারান ছিটকে পড়ল রাস্তায় রিক্সা নর্দমায় সামনের দিকের চাকাটা ঢুকে গেল পাঁকে চুলের মুটি ধরে হারানকে তোলার চেষ্টা করল রতা এখনো বল সালা নিয়ে যাবে কি না হারান দেখতে পেল ধোতাবাসের রকে বেরিয়ে এসেছেন যতীনদা রতা ছাড়ো ছাড়ো ওকে একটা নিরীহ লোকের ওপর মাস্তানি করছ লজ্জা করে না চুলের মুঠি ধরেই লাল লাল চোখে যতীনদার দিকে তাকিয়ে রতা বলল আপনি আপনার কাজে যান এখানে নাক গলাবেন না সালা বেশি পদ্দারি মারতে এলে দোকান ভাঙচুর করে দেব বলেই ও ঘুরে দাঁড়ালো হারানের দিকে তলপেটে তীব্র একটা যন্ত্রণা অনুভব করল হারান আত্মরক্ষার্থে একটু কুঁজো হয়ে গেল দেখল রতার পা আবার উঠে আসছে ডান কানের পেছনে সেটা লাগতেই রাস্তায় পড়ে গেল তখনই দুহাত দূরে রিক্সার পেছনে আঁকা গান্ধীজির ছবিটাকে দেখতে পেল তলপেট থেকে যন্ত্রণাটা উঠে আসছে শরীরের ওপরের দিকে 
সোঁচ ফোঁটানোর মতো অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা শরীরে দম নেওয়ার জন্য মুখ খুলল বহু বছর রিক্সা চালানোর জন্য ওর দুটো অন্ডকোষ ভীষণ ফোলা জগৎ ডাক্তারকে একবার দেখিয়েছিল উনি বলেছিলেন হাইড্রোসেল অপারেশন করাতে হবে রতা ওখানেই প্রথম লাথিটা মেরেছে ওই কষ্টকর মুহূর্তে হারানের হঠাৎ মনে পড়ল গত বছর ভিডিওতে দেখা একটা দৃশ্য ট্রেনের কামরা থেকে সাদা চামড়ার কয়েকটা লোক টেনে হিচড়ে নামাচ্ছে গান্ধীজিকে লাথি মেরে গান্ধীজিকে ওরা প্ল্যাটফর্মে ফেলে দিল টুপি পরা দু একজন লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করল ওই দৃশ্যটা দেখে চোখে সেদিন জল এসে গিয়েছিল হারানের রিক্সাটা ভেঙে দুমড়ে দে আর যেন কোনোদিন চালাতে না পারে ওই দৃশ্যটা ভাবার মুহূর্তে হারান শুনতে পেল পরক্ষণই লোহার রড দিয়ে আঘাতের শব্দ শুনল হুশ করে চাকার হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে কে যেন চার দিয়ে বাঁকিয়ে দিচ্ছে চাকার স্পোকগুলো শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য হারান কিছু একটা ধরতে চাইছিল হাত বাড়িয়ে একটা কিছু স্পর্শ পেল মনে হলো স্ট্যান্ডের গায়ে সেই ইলেকট্রিক মিটার বক্সটা কুড়ি বছর ঠিক কুড়ি বছর আগে আরও একবার ও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল এই মিটার বক্সের সামনে তখন এটা আর পোড়ার গন্ধ পায় নকশালরা হয়তো সেদিন মেরেই ফেলতো হারানকে হঠাৎ একটা পুলিশের ভ্যান এসে যাওয়ায় ওরা পালিয়ে যায় আগের দিন সন্ধেবেলায় এই মোড়েই নকশালরা খুন করেছিল সিপিএম এর একটা নিরীহ ছেলেকে হারানের চোখের সামনে অন্তর থেকে কে যেন ঠেলে ওকে পাঠিয়েছিল থানায় সব জানিয়ে এসেছিল পুলিশকে পরদিন সকালেই সেই খবর পৌঁছে যায় নকশালদের কাছে মিটার বক্সের গায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল হারান আশপাশের দোকানের ঝাঁপ বন্ধের শব্দ শুনতে পেলেও শেট লেনের দিকে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে ট্যাক্সি ফিরিয়ে দিচ্ছে পায়ে ভর দিয়ে কোনো রকমে উঠে দাঁড়াতে হারান কিসের যেন আঘাত টের পেল ঘাড়ের কাছে মাংস মজ্জা ভেদ করে কিছু ঢুকে গেল শরীরের ভেতর ডান দিকের হাতটা হঠাৎ ভার শূন্য মনে হল মুখ কুচকে ও ফের বসে পড়ল চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসা সত্ত্বেও বাঁহাতের সামনে একটা থানির দেখতে পেল হারান মুঠোয় ধরে টলতে টলতে ও উঠে দাঁড়ালো আবার তারপর শরীরের সব শক্তি জড়ো করে ইটটা ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে জীবনে এই প্রথম কাউকে হারান পাল্টা আঘাত করল ও বাবা তোমাকে মেয়েরা ফেলল গো মেয়েটা তীক্ষ্ণ গলা শুনতে পাচ্ছে হারান ফিনকে দিয়ে রক্ত পড়ছে তো কপাল দিয়ে শব্দটা যেদিক থেকে আসছে প্রাণপণ চেষ্টা করে সেদিকে একবার তাকালো হারান গানের মাস্টারের রকে বসে পড়েছে রতা কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে নষ্ট মেয়েটা শাড়ি নাচল দিয়ে চেপে ধরেছে জায়গাটা ওর বুকে ব্লাউজ ছাড়ার কিচ্ছু নেই ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটা একবার বলল দুটো ছেলে রড নিয়ে দৌড়ে এলো একজন লাথি মেরে বলল তোর গান্ধীর গায়ে আজ পেচ্ছাপ করবো রে সালা অন্যজন প্যান্টের জিপার খুলে দাঁড়িয়ে গেল রিক্সার পেছনে এই সময় হারান চিত হয়ে শুয়ে পড়ল আকাশে ঘোর অন্ধকার শোষ হাওয়া দিচ্ছে বুকের কাছটায় শীতল স্পর্শ পেল শুয়ে শুয়ে বাহারটা বুকের কাছে তুলতেই চটচটে একটা পদার্থ হাতে লাগলো হারান বুঝতে পারল রক্ত কাঁধের কাছ থেকে নেমে আসছে আশপাশের বাড়ির বারান্দায় কয়েকটা মুখ একটা ছেলে হুমকি দিল ওপরের দিকে তাকিয়ে কে দেখছেন কে যান ঘরে ডুবে যান সবাই সরে গেল ভয়ার্ত মুখগুলো নিঃশ্বাস নিতে পারছে না হারান হঠাৎ বিস্ফারিত চোখে দেখল গান্ধীজির আঁকা সেই ছবিটাতে গাঢ় হলুদ পেচ্ছাপ করছে সেই ছেলেটা হারানের গায়ে হঠাৎ অসুরের শক্তি ফিরে এলো বাঁহাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা দিয়ে গুঁতো দিল ছেলেটাকে রিক্সার পিছনে ছবিটা বুক দিয়ে আড়াল করতে পেচ্ছাপের গন্ধ পেল আর সহ্য করা যায় না এই পাইপ গানটা দেখো রতার খ্যাপা গলা ঠিক এই সময় শুনতে পেল হারান পিছনে এখন কি হচ্ছে ও দেখতে পাচ্ছে না গান্ধীজিকে ও রক্ষা করা দরকার
खुट कर एक आवाज हारान हुमड़ी खे पड़ल नर्दमार पाके शेष हल श्रीरूपक शाहर उपन्यास जुआर ष्ठ पर्व नमस्कार